Mnajua wakati nilikuja hapa nilisimama town center hapa si kweli wakati nilikuja kuomba kura si nilikuwa hapa area nilisimama hapa nikasimama kitui nikasimama wote nikasimama mwingi na mimi niliwaahidi hivi ya kwamba mkinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya mimi sitawacha watu wa ukambani nyuma that was my commitment Sini kweli hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu kalonzo si niliwaambia hapa kwa sababu niliwaambia amesumbuliwa sana na wale jamaa na mimi sitaki kuwa mtu muongo nataka kusema ukweli wakati nimeshinda uchaguzi vile niliwaeleza ya kwamba nitatafuta ule rafiki yangu kalonzo nilimtafuta na nikageti chini na yeye na nikamwambia boss rafiki yangu si unajua sasa mimi nimeshinda hii kitu sasa wewe kuja hapa tupangane tuunde serikali iko kiti ya speaker iko kiti kingine hapa tafuta wakamba tuingiza hawa tupeleke mbele kwa sababu mimi sitaki mkuje baadaye mkanilaumu mkasema mbona huyu William Ruto alituambia akishinda atatafuta kalonzo waongee ndio ampange kwa sababu ameteswa na wale watu mimi i have discharged my responsibility nilimtafuta kamketisha chini yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno sasa nika sa, what am i supposed to do tunaelewana lakini mimi nikaamua ya kwamba hata huyu akikataa kufanya kazi na mimi lazima nitatafuta ukambani wafanye kazi na mimi na tujunde serikali pamoja na nikasema siwezi kukubali mimi nikiwa na uhusiano na jamii hii ya muda mrefu siwezi kukubali niendeshe serikali bila watu ya ukambani kuwa kwa hiyo serikali ndio sababu Leo tuko na mawaziri watatu kutoka ukambani, tuko na PSS watatu kutoka ukambani, tuko na wale watu wengine wote na wengine nitawaongeza kwa sababu hii serikali siwezi kupeleka mbele na siwezi kuruhusu mtu yeyote kubagua jamii hii na kuwapeleka kwa maandamano, kwa fujo, kwa vita, kwa mambo hiyo ambayo haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sio kama tunaelewana. Mimi nataka munieleze nimefanya makosa? Nimefanya makosa? Si ni vizuri tuungane kwa hii serikali twende mbele pamoja? Ama mnataka mambo ya mnataka kuweka suburia kwa kichwa nyinyi wote tena? Eh? Na mimi nawaomba mumuombee ndugu yetu Kalonzo. Si mtu mbaya lakini unajua siasa iko na maneno yake. So Mta muombea atafute njia ndio tuende tutembee pamoja. Tunaelewana jameni? We want a united country. Tunataka tushirikiane. Na hata wale viongozi wa upinzani. Mimi nawaomba kwa heshima. Sisi tumekubaliana. Tumesema uchaguzi iliisha. Sasa ni wakati wa kushughulika na mambo ya wananchi. Haiwezekani ya kwamba tunamaliza uchaguzi Alafu baada ya uchaguzi badala ya kushughulika na mambo ya wananchi ati tunaanza tena kushughulika na mambo ya viongozi. Ndio nimewaambia tafadhali. Hatuwezi kuendelea ati tunaongea sasa mambo tena ya viongozi na hata wewe kama ni kiongozi. Tafadhali my good friends as leaders it is incumbent upon us even as we pursue the things that matter to us as leaders we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people hata wakati tunatafuta ile ambayo tunafikiria ni yetu kama viongozi tusiwe ati tunaharibu yale wa, ya wananchi sasa niwaulize hata kama unatafuta haki yako kama kiongozi unavunja mali ya wananchi kwa nini unalete fujo kwa wananchi kwa nini Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? 
si tutafuta ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele ya viongozi twende tutafute ama tujadiliane uh, in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao sisi tumetengeneza kamati yetu waketi chini waongee ile watakubaliana tupeleke Kenya mbele lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Machakos Tumekubaliana Unataka tutembee pamoja namna hiyo Mtatuombea Eh Mnasema mtatuombea Tuweze kutembea pamoja Nifanye kazi na hawa viongozi wenu ambao mmewachagua ama mnataka tupange namna gani Fanye kazi na wao. Twende mbele pamoja. Si ndio? Kwa sababu hiyo uchaguzi zingine iko hapo mbele. Na hiyo tuta si nyinyi ndio mafundi wa kuchagua. Si nyinyi mnajua vile vile ya kupanga hiyo maneno. So mimi nawatakia heri. Nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutukaribisha hapa ukambani. Asanteni kwa kutuombea. Na mimi nataka niwahakikishie jukumu letu ni kuunganisha wa Kenya wote kuwajumuisha katika mambo ya maendeleo na tupange vile Kenya itakuwa bora kuliko vile ilivyo sasa all of us moving together so watu wa ukambani asanteni sana e, mtanisamee kidogo kwa sababu tuko na shughuli nyingine mnajua tuko na matatizo na nchi yetu jirani ya Sudan Leo tuko na mkutano saa kumi ya kuangalia vile tunaweza kusaidia e, majirani wetu kwa sababu wako na matatizo ya kisiasa na vita na mambo mengine. So muzidi vile muliomba hapa tuzidi kuwaombea pia wao waweze kuwa na amani. Asanteni sana, Mungu awabariki na mimi nawapenda sana. Thank you very much and God bless you.